tardes. Hola, buenas tardes. Estimado participante, damos inicio en la tarde de hoy a la segunda parte del derecho civil 1 eh, correspondiente a el derecho de la familia. En esta oportunidad, pues, eh, soy nueva para usted y voy a hacer mi presentación ahí como bien tiene en su lámina. Soy el abogado y magíster Sula Mercedes González Contreras. Como abogado en ejercicio, pues ya tengo un par de años, egresé en la Universidad Católica del Táchira en 1992 y desde hace 16 años pues estoy ejerciendo la actividad como docente. Bueno, dentro de todo lo que ha sido mi vida como abogado y como docente, bueno, tengo unos estudios en Derecho Procesal, en Gerencia Ambiental, en Criminología, más el ejercicio profesional que como litigante pues es una de las escuelas más duras que tenemos nosotros los abogados. Y mi consejo para ti, chico, que estás primero empezando el estudio de la carrera y dentro de pocos años serás como abogado, eh, hay que seguir la ley. La ley hay que seguirla así esté el Estado de Derecho cuestionado, este, que si se aplican las normas, que si esto uno tiene siempre que seguir por la aplicación de las normas, por la aplicación de la Constitución, por la aplicación de las leyes. Es decir, algo muy sencillo, sigamos a la pirámide que enseñaron. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso, en la universidad nos dejan buenas herramientas. Y si nos dejaron las herramientas de la pirámide que enseñaron, esa es, la, esa es la manera como tenemos que actuar. No irnos a la inversa de la pirámide. Porque si nos vamos a la inversa de la pirámide, ahí es donde terminamos sin conseguir el objetivo y sobre todo haciendo las cosas mal. Entonces, esa es mi recomendación. Tú todavía pues estás prácticamente empezando la carrera eh, te quedan algunos trimestres este, y todas las materias en las cuales vayas viendo, por lo menos conmigo irás a ver casi que todo el derecho civil pero por lo menos con derecho constitucional, con derecho público con derecho administrativo con eh, derecho penal, hay que seguir a la pirámide que señala siguiendo la pirámide siguiendo la constitución las leyes y cómo se van produciendo la correlación con las sentencias, las cosas pueden ir marchando bien. Pero si actuamos de la manera invertida en la pirámide, ahí es donde se presentan los problemas. Y por eso es que no conseguimos la solución adecuada. Y como ves ahí, en la lámina que te acabo de mostrar, tenemos los temas, las evaluaciones y las fechas en las cuales pues tiene que ir presentando la actividad. Por lo menos a partir de hoy ya tienes que ir presentando por medio del mapa conceptual en la cual es unos esquemitas que generalmente se acostumbran a hacer y dentro de ese esquemita pues el concepto tiene que ser algo muy puntual. Por lo menos dentro de las indicaciones que coloco en la plataforma, coloco un máximo de cinco líneas al concepto. No colocar unos párrafos de tres, cuatro este, eslabones de, de párrafos, porque si no, entonces se hace un trabajo. Y lo que aquí se busca es que se maneje el concepto de una manera muy sencilla para que de esa manera lo más que se le va a exigir, por lo menos ya el ensayo, si sí tiene que ser un poquito más de producción literaria. El examen de escrito, volvemos otra vez a conceptos prácticos y sencillos. El trabajo ya tiene que ser una producción literaria. Es decir, ¿por qué al estudiante lo llevo de esa manera? Porque nosotros en Derecho 
tenemos que manejar son conceptos. Nosotros manejamos discurso, nosotros manejamos prácticamente conversaciones con el cliente. Y hay muchas veces conversaciones, sobre todo de acuerdo a la magnitud del conflicto que traiga la persona o de acuerdo a la magnitud de actuación jurídica que haga la persona, que de acuerdo con esa magnitud es como tú vas a enfocar la solución del punto de vista jurídico. Puedes enfocar una solución de una manera muy sencilla. Ah, eso se resuelve con un documento, pero muchas veces tiene que enfocar la solución en base a una actuación judicial. Y si tú te vas a una actuación judicial, pues ya tiene que ser una explicación mucho más profunda, mucho más amplia. Es más, incluso tiene que hacer hasta este esquema. Bueno, primeramente se vamos a trabajar con esto, eh, eh, revisión de documentos, tiene que sacar una síntesis de lo que consiste esa revisión de documentos y por dónde es que tiene que venir la solución. Entonces, por ahí es donde se tiene que enfocar la manera de trabajo. Por eso es que desde mi punto de vista de mis evaluaciones, pues el estudiante lo enfoco de esa manera porque esa es la vida que vas a vivir como abogado y nosotros abogados tenemos que es ayudar a resolverle los problemas jurídicos a las personas, no agravarle los problemas, sino solucionarlos. Y desde ese punto de vista es cuando funciona el Estado de Derecho que tanto lo debatimos aquí en Venezuela. Luego tenemos el tema del matrimonio para el segundo encuentro sincrónico, la disolución del matrimonio y la comunidad concubinaria. Estos dos temas los daré en el segundo encuentro sincrónico y en el tercer encuentro pues será el tema de la afiliación, en la cual pues tanto el segundo como el tercer tema, que son la segunda y tercera, un y tercera unidad, pues la evaluación será un ensayo y un examen escrito. En la afiliación, si voy a poner un pequeño trabajo práctico, en la cual, pues, es para ya finalizando el mes de noviembre. Bien, eh, ¿alguna pregunta en cuanto, a, en cuanto a la planificación y evaluación? No, profe, todo bien por ahí. ¿Está, está claro? Ah, bueno. Sí. Eso sí, por favor, Finalizar la fecha, indicar en la plataforma, al cerrarse, espero que ya haya presentado, porque ahorita por lo menos afortunadamente se ve que no hay problemas de luz, no hay problemas de, eh, no sé, la conectividad del internet, ojalá pues tenga una conexión buena en internet, pero de verdad pues tratar en los momentos de la luz pues aprovechar lo más que se pueda en esta materia y en las demás materias que tienes para que no dejes que en, en el recuperativo ponerse a, a presentar que, que fíjese lo que sucedió en el, en el trimestre pasado, que prácticamente en la última evaluación fue donde, bueno, con toda esta situación de Venezuela, pues mucha gente incluso se quedó, se quedó sin poder presentar. Entonces, si ya recibes tu clase y, y, y tienes ya tu material... Bueno, yo creo que de aquí ni por mucho el por mucho el, el oh, ya había borrado la, la lámina. De aquí al jueves ya estás presentando el, el tema. Bien. Bueno, entonces, si no tienes preguntas, entramos con el primer tema o la primera unidad, la familia, el derecho de familia y el parentes. Bueno, aquí en el contenido que tú ves en las láminas encontramos eh, los seis puntos que van a caracterizar este primer tema. Primero, bueno, la familia, el derecho de la familia, las normas que regulan el derecho de familia, la estructura, de acuerdo por lo general al, al Código Civil, en cuanto al parentesco, grados y, y líneas. Vamos a ubicarnos por acá. Ok. Sí, bien. Ok. 
Ajá. El patrimonio familiar y el derecho de alimentos. Bien. Bueno. En el material de apoyo, en la cual pues es una pequeña, pequeña guía que les hago a ustedes para tener una orientación dentro de lo que corresponde a los temas, en la cual pues guía que tiene su bibliografía, por la cual puede ser complementada y ampliada, pues enfoco el tema de familia primero desde el punto de vista de lo que es para el ser humano el sentido de familia. Y más que todo desde el nacimiento de la humanidad. Disculpe, profe, eh, ¿desde el sentido de qué? O sea, en el sentido tanto para el ser humano como desde el propio nacimiento de la humanidad. Dígame, no, a ver si me acerco un poquito más al micrófono. Desde el nacimiento de la humanidad, pues la familia es el centro por el cual el ser humano comienza, como se dice, a conocer los aspectos de la vida. Primero, es el seno de donde el cual nace el ser humano, porque precisamente la familia es producto de la unión de dos y producto de la unión de dos desde el punto de vista afectivo, porque eso sí tiene que nacer de un sentimiento afectivo, producto del mismo, es donde hay ese objetivo de ir incrementando ese número de miembros. Y ese número de miembros, precisamente, nacen de dos hasta los que se puedan realizar y hasta donde las condiciones permitan que se puedan realizar. Entonces, partiendo de allí, pues precisamente desde el punto de vista humano y desde el punto de vista social, pues el ser humano nace y se forma es dentro del seno familiar. Porque además de ser la base fundamental de la sociedad, como muchas veces lo establecen las normas y sobre todo las normas constitucionales, es más, cuando uno comienza a ver los temas de la primaria y el bachillerato siempre nos tocan el tema de la familia como célula fundamental, como núcleo fundamental de la sociedad. Pues bien, es tan importante y tiene ese significado de célula fundamental o núcleo fundamental o centro fundamental de la sociedad que partiendo de las propias normas constitucionales, normas legales, normas incluso de todas las ramas del saber humano, normas culturales, normas religiosas, normas políticas, normas económicas, siempre la familia está como protagonista de ello. Y de allí, bueno, la doctrina, y sobre todo en este caso traigo a dos autores, en la cual, pues, en sus múltiples textos, saca lo, dentro del tema del derecho de familia, el concepto de familia, una doctrina extranjera, la Unión y Ripet, y una doctrina venezolana, Raúl Sujovic, en la cual, el primero, en las instituciones del derecho civil, y el segundo, en su libro de familia y sucesiones, pues, nos toca el punto relacionado con el concepto de la familia. Profe, ¿podría repetir los nombres? Bueno, los nombres. Planón y Ripet, como tú lo ves ahí en la lámina, esta es una doctrina extranjera. Estos son dos autores franceses. Eh, ellos tienen un libro, unas colecciones de autores clásicos de instituciones del derecho civil. Y el doctor Raúl Sojo Bianco, eh, venezolano, el, su libro es el de Derecho de Familia. Allí en la bibliografía del material de apoyo eh, le menciono el libro, eh, los años y sobre todo eh, el título del, de los libros, del, del libro de donde fue sustraído este concepto. Bueno, para estos autores eh, franceses, Planeón y Ripet, eh, el concepto de familia está unido por el matrimonio 
o por la afiliación y también excepcionalmente por la OCE. Es decir, para Plan Unipet, la familia puede nacer de tres formas. Por un matrimonio, bueno, es la forma normal, común y corriente, como nace una familia de la unión de hombre y mujer por medio del matrimonio. Por la afiliación, en la cual puede también dentro del matrimonio, pues nace de la afiliación. Pero acuérdense que también tenemos las que llamamos las uniones estables de hecho, lo que comúnmente se conoce como el concubinato. Y a través del concubinato, pues también nace una familia, en la cual, pues, el concubinato es la pareja en la cual no tienen vínculo jurídico todavía, sino que deciden convivir y de allí, pues, forman una familia también. Pero estos autores también hablan excepcionalmente de la adopción. ¿Por qué? Porque precisamente si dentro de esa pareja se le pueden producir dificultades biológicas por el cual no puedan eh, tener un hijo en forma natural, bueno, la ley permite a través de la adopción o a través de la institución de la colocación familiar formar una familia. Entonces, hay tres modos para estos dos autores por el cual nace la familia. Y como más tarde eh, se indica estas palabras destinadas también en un sentido más limitado a los miembros de la familia que viven bajo un mismo techo, sujetos a la dirección y con los recursos del jefe de la casa. Bueno, este era el sentido de la familia que destinaba especialmente a la casa y que se encuentra con expresiones como vida de familia, hogar de familia. Bueno, aquí el complemento de este párrafo pues es más que todo ya en el primero cómo nace la familia, pero el segundo ya sería hacia dónde es que se ubica la familia. Es decir, la familia en el momento en que se forma, ella debe tener un sitio donde va a llevar a cabo sus actividades. ¿Sí? Por lo menos el, la alimentación, la educación, el cuidado, la convivencia. Entonces, todo eso se hace en un sitio. Y ese sitio, por lo general, es la casa, la vivienda o el común, más que todo, que viene de tradiciones en tradiciones como lo es el hogar. Pero, y es tan así que dentro de las normas del Código Civil, sobre todo en la materia de bienes, en la cual usted lo verá más adelante en Derecho de Bienes, tenemos que el hogar, es decir, aquella vivienda que es asiento principal de la familia, es sin embargo. Entonces, ¿por qué la norma establece de que el hogar es inembargable y para eso, pues, este, se registra el hogar con el fin de inembargable? Porque ese es el asiento principal, precisamente, de la familia y es allí donde eso no se puede tocar. Bien. El doctor Raúl Sojo Bianco, pues ya, además de la parte ética y natural, en cuanto a la relación conyugal de los sesos cuyos individuos se hayan ligados por lazos de amor, respeto y obediencia, institución necesaria para la conservación, propagación y desarrollo en todas las esferas de la vida de la especie humana. Bueno, aquí más que todo, el doctor Sojo Bianco, pues, da el punto relacionado con el derecho de familia más que todo desde el punto de vista natural, como ella se desenvuelve, es decir, desde que ella nace, eh, su actuación del día a día, eh, lo referente a cómo ella se va propagando en, dentro de la especie humana y cómo no, sencillamente eh, lo que es capaz por lo menos de realizar. Claro, lo que sucede es que en los actuales momentos, de repente, eh, uno a leer los autores, eh, a leer las normas, que eh, tiene la misma ley sustantiva, las normas eh, 
especiales del derecho de familia, pues claro, muchos de estos conceptos, pues más que todo se dictan dentro de un, una situación o una vida país lo más normal posible. Pero tenemos que eh, tener muy presente que en los actuales momentos eh, nuestra patria Venezuela pues está teniendo un síndrome de verdadera ruptura familiar. ¿Ve? Y esta ruptura familiar pues de verdad se está queriendo solucionar que sería lo ideal el deber ser, pero no sabemos en qué momento se soluciona. Porque claro, si nos enfocamos a estos conceptos, tanto Plano y Reper como Sojo y una cantidad de juristas que han escrito sobre la familia y el derecho a familia, pero más que todo, pues todas estas normas eh, están muy eh, destinadas es a esa familia en la cual asentamos completa, el papá, la mamá y los hijos. ¿eh? Pero en la situación que vemos ahora, prácticamente eh, muchas familias no es que se hayan desintegrado, ¿no? porque la familia no es que se ha desintegrado. Lo que ha sucedido con la familia venezolana es que se ha tenido que dividir para que un sector de ella pueda ayudar al otro sector. Vamos a suponer, dentro del grupo familiar, pues a lo mejor los mejor preparados, los más fuertes, se van a otro país, consiguen un buen trabajo, ganan algo de divisas lo suficientemente fuerte y envían a los que estamos aquí en Venezuela, a, un, a una cantidad de los que estamos aquí, de los que estamos aquí en Venezuela, que, para que por lo menos complementen eh, sus ingresos y puedan mejorar un poquito el nivel de vida. Eso es lo que está pasando ahorita. No es que la familia se desintegre, no es que la familia prácticamente este, la pareja se divorcie, no. La pareja sigue casada o la pareja sigue eh, eh, en el concubinato. Pero ante la cuestión de que se está viviendo hoy en día, pues, ¿qué es lo que ha sucedido con la familia? Que un grupo está afuera, trata de colaborar para que el grupo que está aquí no decaiga su nivel de vida y de esa manera, pues, la familia pueda verdaderamente este, quedar satisfecha tanto los que están afuera como los que estamos acá en Venezuela eso es lo que se está presentando hoy en día, porque si nos ponemos a leer por lo menos la norma del 75 de la constitución que es precisamente eh, el, un norma rector de la familia mire lo que dice el Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Imagínate lo que nos está diciendo la Constitución. El Estado, un deber, la norma es mandato, la norma es orden para el desarrollo de las personas y qué está pasando ahorita con la familia de dónde viene lo que está pasando no lo está produciendo el mismo estado con esta manera de actuar con esta manera de gobernar entonces aquí ya tenemos una primera falta a la constitución cuando la propia constitución debe garantizar que el Estado cumpla con la unidad familiar, resulta que el Estado se convirtió en un ente de desunión familiar, de ruptura familiar, y eso no puede ser. Entonces, hago esta aclaratoria para que entendamos que esto es un momento transitorio, 
que esta norma tarde o temprano la vamos a recuperar de nuevo. Y de nuevo, estos dos conceptos, tanto de Planeón y Ripet, como del doctor Sojo Yanko, van a volver a ser esos conceptos de lo normal que es una familia. Ese conjunto de personas que nacen de dos, pero para que ella toda se contribuya dentro del desarrollo de la persona. Y naturalmente, en Venezuela, como Estado Social Democrático de Derecho y Justicia que es, tiene que el Estado volver a recuperar dentro de su don de, de Estado Social de Derecho y Justicia ese deber de proteger y de prestar todos los mecanismos para que la familia se desarrolle integralmente en pro de el desarrollo de sus integrantes, de todas las personas que formamos parte de ella. Así es como debe ser. Entonces, sencillamente, pues, hago esta alusión a lo que realmente está pasando con la familia y que tengamos en los años venideros una recuperación de la misma y de nuevo cumplir con ese mandato que la propia constitución venezolana lo establece. Nos vamos ahora con la importancia. Fíjense que dentro del concepto, pues la importancia de la familia va a tener tres roles fundamentales. Social, política y económica. La social, pues desde el punto de vista de la familia, tiene dentro de su formación es el desarrollo de la persona para desempeñar una vida de eficacia dentro de la sociedad. Eso es importante la familia. Las personas, en la medida en que la familia esté bien formada, su desarrollo integral va a ser también de la misma medida. Es decir, las personas se van a formar para precisamente prestar dentro de esa sociedad un, un, un aporte positivo en la vida. Desde el punto de vista de la importancia política, en el hogar moléstico donde se fraguan y germinan los principios de acatamiento y respeto hacia las instituciones, de obediencia a la autoridad legítima y de aceptación al orden jerárquico que deben respetarse. Es decir, si queremos que el Estado de Derecho funcione, si que la ley funcione, pues uno de, los, de las principales escuelas, además de la universidad, para que esto funcione en la familia, en familias sanas, en familias donde se respeten normas, sus integrantes van a aprender a respetar normas. Y si no vivamos las experiencias que tú has tenido y que yo he tenido, a lo mejor, ¿por qué se nos incluyó tanto el estudio de las normas? Por lo menos el ya yo ser abogado y tú ponerse a estudiar para ser abogado. Porque muchas veces dentro de la misma familia había alguien que quería ser abogado y que le gustaba la abogacía, y que le gustaba esto, y que le gustaba y la ley y las normas, esa cuestión. Y a lo mejor... Tú veías en tu, en, tu, en tu casa que se tocaba ese punto, pues te entusiasmaste y te pusiste a estudiar Derecho. Y lo mismo en mi caso me entusiasmé y me hice abogado. Y así sucesivamente, pues así como pasa en, 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 las, en nuestro entorno, pasa en todos los entornos. Y de allí es que de acuerdo a cómo funciona la familia, pues funciona la sociedad y, como no, el país. Con familias fuertes, tenemos sociedades fuertes y países fuertes. Lo demás te lo dejo a tu, eh, a tu análisis. Y la importancia económica, las familias es uno de los grandes aliados del incremento de las actividades económicas individuales y de grupo. Las primeras sociedades que se forman son las sociedades familiares. Muchas veces los principales negocios que se forman son los negocios familiares. En la medida 
en que dentro de la familia funcionen bien los negocios, pues algo mejor, la economía mejor. Y cuando la familia, todos contribuimos a las actividades económicas, pues todos vamos a gozar de los beneficios y todos vamos a tener esa vida de calidad y ese, y, y, esa, y ese nivel de vida óptimo que es el que deseamos. Y eso nace dentro de la propia familia. Vamos ahora con ajá, la evolución histórica. Bueno, dentro de la evolución histórica, pues la familia, al igual que el ser humano, viene desde la antigüedad. Es más, acá lo he colocado en tres etapas, dentro del derecho romano, en la segunda etapa ya, finalizando el derecho romano con la llegada del cristianismo, y en la tercera etapa la familia moderna. Generalmente en la primera etapa en el derecho romano, más que todo la familia tenía este, un aspecto muy arcaico que, que era más que todo el dominio absoluto del llamado pater familia. Ese era el que mandaba, el que orientaba, el que dirigía, y bueno, las normas las ponía él y nadie podía sacarlas Ya en la segunda etapa, con la evolución, con el nacimiento del cristianismo y la evolución del cristianismo, pues ya la familia se fue más que todo caminando de acuerdo a los valores culturales y de cristiandad que profesaba, eh, que profesa la religión católica. Y en la tercera etapa, pues además de las familias modernas, de la manera como se constituye, ya aquí se toca el tema de la disolución de las, de, sobre todo, de la disolución del matrimonio como elemento por el cual la familia, pues, eh, eh, ocurren lo que se llaman las desintegraciones a través del de divorcio y, como no, más que todo, eh, comienzan las normas sobre familia en el siglo XVIII a raíz de la Revolución Francesa y el Código Napoleónico. Tenemos las normas del derecho a familia, aquí tenemos... Eh, tanto Yuri Bonacase como Raúl Sojo Blanco nos expone que las normas de derecho de familia pues son todas aquellas normas jurídicas que tienen que ver desde la constitución de la familia, su formación, su disolución, todo lo relativo con la afiliación, con los deberes de guardia y custodia de los hijos, normas de patria potestad, normas de convivencia familiar, normas de obligación de manutención, normas de tutela que este ejercen hacia los menores. Asimismo, también el doctor eh, Sobo Bianco, además de todas estas normas, también toca lo relacionado con el patrimonio familiar y también lo relacionado con normas que también se van a ver cómo lo es la transmisión de los derechos y bienes hereditarios cuando ocurre el fallecimiento de eh, miembros de la familia. Entonces, ahí, pues, las normas de derecho de familia eh, entra ya más que todo lo que es ese aspecto tanto de la formación, de la protección y del de desenvolvimiento de la familia. Tenemos también, en cuanto a características, ubicación y división, bueno, cómo es que se ubican estas normas de derecho de familia. Sobre todo, en cuanto a la ubicación y dirección, eh, lo enfoque en tres aspectos. Las la primeras normas, o sea, la, el grupo A, normas que regulan lo relativo a la formación y celebración de actos relacionados con la y, eh, constitución del de, eh, derecho a la familia, como lo son matrimonio y el divorcio. En el grupo B, aquellas normas que tienen dadas por la filiación, es decir, la manera como... Este, se produce la relación, la vinculación de padres a hijos, tanto por la afiliación como por el parentesco. Y las del grupo C son todas las que tienen que ver con esos derechos de protección hacia miembros de la familia. Aquí es donde uno estudia lo relacionado con la patria potestad, con la obligación de manutención, con la tutela, la convivencia familiar. En este tipo de normas. Tenemos lo relacionado con la estructura de la familia a través del parentesco, los grados y las líneas. Solamente voy a leer algunas normas del de parentesco que se encuentran establecidas en el Código Civil. Por lo menos la norma del de artículo 37. 
El parentesco puede ser por cosas, querido, afinidad. El primero, por consanguinidad, relación que existe entre las personas unidas por el vínculo de la sangre. Ah, y la proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones. Cada generación forma un grado o línea. Y tenemos el de la afinidad, es el vínculo entre un cónyuge con los parientes consanguíneos del otro. Entonces, acá, bueno, pues es algo que no es muy complicado entender. El de consanguinidad es el que viene padres, hijos, nietos y sus colaterales. Los colaterales que serían los hermanos, los tíos, los primos y hasta los sobrinos. En cambio, precisamente al formarse esas líneas del parentesco pares a hijos, eso es lo que va dando lo que se llama los grados y los grados las líneas. Y a través de los grados las líneas es que se van formando las generaciones. Porque por lo menos de los padres forma la generación de los hijos. Y los hijos van a formar posteriormente la generación donde van a venir los nietos y de allí hasta los nietos. Por eso es que mayormente la ley toca como, y en muchas normas del de ordenamiento jurídico cuando tiene que ver con el parentesco, que más que todos los grados se pueden estipular hasta el cuarto grado es consanguinidad y con respecto a la afinidad que son el cónyuge con los parientes consanguíneos del otro, hasta el segundo de afinidad. ¿Por qué? Porque más que todo hasta ahí es donde se puede tener hasta cierto grado de afectación. Ya por lo menos en generaciones que pasen de un sexto, séptimo grado, eso es muy difícil, porque ya por lo menos quien dio origen a, ese, a esa generación ya no existe. Pero sí por lo menos puede tener su existencia hasta un cuarto grado de consanguinidad. Hasta ahí puede tener su existencia. Y, naturalmente, como dos figuras muy importantes que se derivan precisamente del parentesco y de los grados, están lo relacionados con el patrimonio familiar, que es precisamente un conjunto de relaciones jurídicas de orden económico que se dan en los vínculos familiares o estados personales consagrados en el derecho de familia y para que ellos se produzcan ese vínculo debe existir un derecho eh, parental, una relación parental, es decir, es esa relación que por lo general van a hacer desde el punto de vista cuando los padres forman el patrimonio y naturalmente pues los hijos son los primeros opcionados a acceder a ese patrimonio y por ahí es cuando uno tiene que tener muy presente lo relacionado con la figura del derecho sucesoral, que es verdaderamente algo que siempre dentro de las relaciones familiares se van a producir en forma muy inmediata. Siempre este, el patrimonio familiar es algo que por lo general se forma.